dostlar Darıca'dan tüm dostlara selamlar, sevgiler sunarak bugünkü videomuza başlıyoruz. Evet şöyle güneş de yansıyor ama e, güneşin çok parlak olduğu zamanlarda çok net alamıyorum. Onun için dikkat ediyorum biraz e, akşamüstü. Normalde yaz döneminde akşamüstü ya da sabahın erken saatlerinde güneşin vurmadığı yerlerde e, video çiçeklerimi görüntülemeye çalışıyorum. Evet Aralık ayının 9'undayız. Bugün değil dün akşam çünkü son hastaneden görüntülediğim videomuz yayınlandı. Hiç ilgi görür diye hiç düşünmüyordum çünkü e, orası bir hastane sonuçta. Sınırlı çiçekler, bitkiler var. E, o şekilde ama gösterdiğiniz ilgi için ben teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ve özellikle şunu belirtmek istiyorum. Geçenlerde şöyle bir hafta 10 gün kadar önce bir videomuz vardı. Ateş dikeni diye. Ee, hem bahçemdekini görüntüleyip bilgilerini anlattım sizlere. Hem de civardan görüntüler almıştım. Ee, oradan bir kısa tanıtım videosu yapmıştım. Instagram'da paylaşmıştım. Ee, şöyle inanın aylardır Instagram'da takipçilerim 51 bin küsürlerde çıkıyor. İnanın 10 kişi gelse. 11 kişi çıkıyordu. Neden, nasıl oluyor çok anlamıyorum. Ha, özel bir çaba sarf etmiyorum gerçekten. Beni seven gelsin. İsteyen, burada mutlu olan gelsin. Ee, videolarımızdan, paylaşımlarımızdan keyif alanlar e, abone olsun, beğensin, yorum yapsın. Ben hepsine minnet duygularımı ifade etmek istiyorum aynı zamanda. Ee, ama şöyle bahsettiğim gibi son videomuzda hastanede annemin yanında refakatçi. Pazartesi gitmiştik. Salı günü baktım bildirimlerde sürekli bir mavi takip ediliyor bildirimi geliyor ya. Böyle bu şaka mı diyorum böyle kendi kendime. Sürekli bakıyorum sürekli. Yani 10 dakika önce işte 11 dakika önce birçok takipçi e, gelmiş. Bu devam etti. Dedim burada bir şey var. Birileri şaşırmış mı? Bir, bir, bir hani bot takipçiler olabiliyor. Asla öyle bir şey tevessül etmedim arkadaşlar. Seven gelsin. Hiçbir zaman bir çaba sarf etmedim. Çekilişleri falan da sevmiyorum. Vermekten sebep değil arkadaşlar. Birçok kişi ümit ediyor. Umut bağlıyor. Ama bir kişi kazanıyor. O yüzden hani bir kişinin sevinci ile diğer birçok kişinin hani e, hüzününü şey yapmak istemedim arkadaşlar. Yani öyle bir kaygım da yok. Zaten bu yola çıktığım zaman 2000 takipçim olsun. Hani şöyle bir şeyler paylaşıyoruz. Biraz karşılık bulsun. E, yeter diyordum. Biraz da diğer çiçeğe geçeyim. <gülüyor> Begonville'de kaldık. Şöyle çiçeklerimiz çok. Evet kışın renkleri çok. Arkadaşlar e, yaklaşık 3 yaklaşık değil hemen hemen 3 yıl oldu kanalımızı açalım kanalımızı ve ilk yaptığımız videolardandır poligala bu gördüğünüz e, uyuyan güzel aklımda olanlar onlar işte mavi zeytin çalısı ki şu anda çok güzel bir durumda görüntüleyeceğim ve mavi kelebek çiçeğim açmış bugünün aslında yıldızı o olmuyor bakın şöyle dönelim evet çiçeklerimiz çok e, 500 en son baktığımda arkadaşlar 550 bini geçmişti erişim beğeniler de 4000 üzerinde 5000'e yaklaşıyor takipçi e, salı gününden itibaren salı en yoğun salı günüydü binin üzerinde bir takipçi geldi çarşamba perşembe bugün e, cuma arkadaşlar 3-4 gündür e, 54600'de en son baktığımda belki siz kontrol edip bakacaksınız e, belki daha da yükselmiş olabilir e, ama genel gerçekten yürekten gönülden gelsin istiyorum böyle hani gelip de ne kadar gelen varsa aynı şekilde gidiyorlar ne amaçla geliyorlar bilmiyorum ben e, takip edeceğim sayfayı bir bakıyorum e, bunu hani hiçbir karşılıksız menfaat beklemeden ben bunu burada mutlu olurum keyif alırım diye takip ediyorum bir de böyle ricası olanlar oluyor arkadaşlar takip edenleri geri takip e, yapamıyorum bakamıyorum hani ona mümkün olmuyor hepsine o kadar vakit ayırmak hani bakayım da kimisi özeldir zaten özel hesapları takip etmiyorum 
E, ayrıca böyle rica ediyorlarsa, kendilerini bildiriyorlarsa takip ediyorum tabii ki. E, buradan e, gelen, takip eden, beğenen, yorum yapan, bizlere teveccüh gösteren tüm dostlara en içten selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Evet bazı dostlarımız var, bazı e, takipçilerimiz. E, o samimi duygularını her zaman ifade ediyorlar. İnanın onlara da yürekten e, teşekkürlerimi sunmak istiyorum buradan. Minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Ee, i̇nşallah yani güzel bir seyirde devam edelim. İzleyenler keyif alsın. Bir faydası olsun videolarımın. Yani amaçsız, faydasız videolar yapmak istemiyorum. Hani laf olsun, torba da olsun e, gibi videolar yapmak istemiyorum. Giren hani hem terapi olurken hem de bir şeyler öğrensin istiyorum. Evet, kışa girdiğimiz şu günlerde bahçemin renklerini göstermeye devam edeceğim size şimdi. Evet çalı mineleri hep öneriyorum. Bu doğal bir tür. Bir hayli boylanıyor. Budanmaya çok geliyor. İstediğiniz zaman kesin budayın. O yine büyümeye devam edecektir. Alt kısmını olduğu gibi ben kestim. Altta kasım patılara yer açmak için ama kasım patılarda çok hoş olmadı. Birçok çiçek böyle kendi alanını istiyor. E, güneş isteyenler tamamen açık güneş istiyor. Bu arada aklıma geldi arkadaşlar. Daha önce bir videomuz vardı. E, terastan e, fidanlığa uzanan diye e, nadir bitkiler fidanlığı Fatih Koçak. Hem Instagram'da hesabı var sayfası var. Hem de YouTube kanalında. Ee, onun e, şöyle şu günlerde kampanyası var. E, güneşli Güneşi seven bitkiler, gölgeyi seven bitkiler, yarı gölgede olan bitkiler ve başaklı bitkiler kategori olarak yapmış ve bir kampanya ile e, şöyle satışları da var. Hani e, böyle gördüm. Sizler de faydalanın istiyorum. Çünkü bana bu yönde çok soru geliyor. Bilgi almak isteyen oluyor. Ben hani o şekilde bir sınıflandırma yaparak bir çalışma yapmadım. Genelde bahçemde karışık olarak hani hangisi rastlarsa şu dayanıyor, şu da, e, hassastır diye. O şekilde bilgiler veriyorum. Hani bu mümkün olmuyor. Onun için de bir vakit e, harcamak gerekiyor. Ona şu anda müsait olamıyorum. E, gördüğünüz gibi büyüklerimiz o var. Hani onlarla da ilgilenmek gerekiyor. E, hafta başından beri e, hastaneye gidip geliyorum. Şimdi bu videoyu çekip e, gideceğim. E, bu arada videosuz kalmayalım diye böyle <gülüyor> videoyu çekiyorum. E, dediğim gibi e, nadir e, kelimesinin n'si, bitkilerin b'si, fidanlığın p'si n, b, f, Fatih Koçak olarak hem YouTube kanalı hem de Instagram hesabı var. Evet bizim buralarda da çalışmalar bitmiyor. Bakın tadilat. Orada eski bir ev vardı. Satın aldılar ve tadilat yapıyorlar. Evet pandemiden sonra bölgemiz. Burası Darıca'nın Bayramoğlu mahallesi. Eskiden İstanbul'un sayfiye yeriydi arkadaşlar. Sonrasında yaygın olarak tercih edilmeye başlandı. Genelde İstanbul'un hemen sınırında olduğu için, İstanbul'a yakın olduğu için Marmara'da Darıca e, istasyonları da bulunduğu için e, Marmaray ile çok rahat İstanbul'un her tarafına kolayca e, ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla çok tercih edilen bir yer oldu burası. Biz hani gelirken onu düşünmüş müydük? Yok. Gelirken şöyle biraz sakin bir yer olsun. Bakın vinkalar açmaya devam ediyor. Ve ben bunu şimdi gördüm. Bu cam güzeli. Diktiğimde çok güzeldi muhakkak ama şimdi toparlanmaya başladı. Böyle minik minik güzellikler var. Bunlar ilgi istiyor. E, fakat ben ilgilenemiyorum. Bakın burada bir biber, biber var. Bir biber. <gülüyor> Ay biber alayım bunu. Bu gördüğünüz datura morlu. Şimdi çiçeğini açmış. Başlangıçta almıştım başka bir yerde. E, tohum olayı böyle. Sonra çatlayacak içinden domates veya işte patlıcan veya e, biber şeyi gibi tohumları gibi tohumları oluyor. Zaten aile olarak e, yakın aile diyemeyeceğim değil arkadaşlar. Şöyle bakın. Solanum gillere gittim. Burada tomurcuk yapıyor, açacak. Ama açmışını göstereceğim şimdi size. Bergamotlar ne durumda? Bakın iki tane bergamotumuz var. Çok e, yoğun aroması olan hoş bir e, meyve bu. Biraz daha olgunlaşsın. Sonrasında kertip, böyle kesip kesip kaloriferde kurutacağım. Ve çaylara atıyorum. E, Cezayir menekşeleri bakın kışında açıyor. Baharda özellikle çok açıyorlar. 
şu anda şöyle bakın Vinca minor, Vinca majör olarak geçiyor. Ee, biri tek renk yapraklı, biri böyle varigata. Varigatası özellikle çok güzel duruyor. Şöyle gidelim arkadaşlar mavi kelebeğe gidelim fazla uzatmadan ve aynı zamanda sizlere benim süslü kızımı da göstereceğim yılbaşı çiçeğim. Böyle açmış birkaç tane çiçeği var. Harika renklerde balkondan bakıyor. Hemen orada bir de şöyle turunç kafalı çiçeğim diyeyim. Turunç, turunç kafalı. Ee, Kleinia fulgens. Bir sukunet arkadaşlar. Onu da yakından gösteririm. Başka neler var? Evet Yakut Kölyesi de buradan çok güzel görünüyor. Çıtı pıtı sarı çiçekleri ile biraz oraya da göz atarız ama inşallah buradakileri şöyle verimli bir şekilde çekeyim diyorum. Çok yayılıyorum değil mi arkadaşlar? Şimdi e, mavi zeytin çalısı açmış. Bir de Adana'dan Şenel Güler e, çiçek dostumuzun gönderdiği şakayık var. Doğal bir şakayık 100 yıldır yetiştiriyorlarmış onu. Yani kaybetmeden doğal, hani kalıcı bir tür. Şu anda zeytin çalısını görüyorsunuz. Bu da ilk etapta ta e, tavsiye ettiğim bitkilerden arkadaşlar. Kışa dayanıklı. Marmara bölgesindeyiz ama bunu hiç korumuyorum ben. E, ve çiçekleri de çok hoş gerçekten. Şöyle bakın. Bu çiçeklere baktıkça eski bayramlara gidiyorum. Annemin bize diktiği böyle morlu elbise vardı. Pırpırlı desenli. Şöyle görmüş olun. Çok hoş. Bunu elde etmek için de ben bayağı bir nasıl diyeyim bir hikayesi var. Özlem dolu. Önce istiyorsunuz, seviyorsunuz. Sonra fedakarlık ediyorsunuz arkadaşlar. Yani sadece şöyle armut, piş, ağzıma düş olayı yok. Çok pahalıydı Sarada ya da ilk zamanlar bana çok pahalı geliyordu bitkiler. Bunu söyleyeyim. Birçok arkadaşımız da bana katılacaktır ama sonrasında öyle olmadığını, onun da çok gerekli bir ihtiyaç olduğunu hissediyorsunuz, anlıyorsunuz. Ben bunu sonrasında çok istediğiniz zaman Rabbim bir şekilde karşınıza çıkartıyor. Bir tanıdığımın bahçesinde vardı. Bana dal olarak verdi ve diktim. Kolay da tutuyor. Rastlarsanız bir yerde yani özellikle burada şöyle söyleyeyim. Yakın çevrede olanlar için söyleyeyim. Ee, bahsettim ya Marmaray. Marmaray Fatih istasyonunda. Ee, orada peyzajında var. Birçok dikmişler. Sık sık birçok arkadaşlar. Ondan dal alın. Hiçbir şey olmaz. Zaten buduyorlar onları. Budanmaya da geliyor. Budadıkça daha yoğun ve çok güzel oluyor. Kışın özellikle renklidir. Çiçek açıyor. Yaz başında da olur. Yani e, bunu e, mevsimlik değil. Yani her zaman çiçekli görebilirsiniz. Biraz hani kestiğiniz zaman tabi e, o dalların olgunlaşması zaman alıyor ama ve hemen yanında yine gri yapraklı bir bitki. Bu da bir lavanta türü. Lavanta. Ee, Angusti Polya bilimsel adı arkadaşlar. Şöyle onu da bakmış. Oğlum bunu çok budadım. Çok dallandı. Kocaman oldu. Ne yapacağız bilmiyorum. Ee, bahçeyi tutacak gibi görünüyor. Evet mavi kelebeğe gitmeden önce ben sizlere e, Şenel Güler Çiçek dostumuzun gönderdiği şakayıkları göstereyim. Bunları dikerken görüntülemiştim zannediyorum. Şöyle de malzemeler koydum kediler üzerlerine zarar vermesin diye. Bakın tanırsınız onu yaprakları zaten. E, Erengül dediğimiz yer şakayıkı işte şakayık diye satılıyor seralarda. Şöyle bakın sopaları e, kediler için koydum. Şimdi kedi e, bazı videolarda böyle söyleyince bana tepkiler geliyor. Kedilere batar falan. Kedilere hiçbir şey olmaz. Aralardan basar giderler. Kedileri hayvanları sevdiğimizi dostça bakan yürekler elbet anlar. Fakat hani şöyle dost ayağa düşman dost başa düşman ayağa bakar derler ya. Hani oradan ne çıkartayım? Nasıl bir eleştiri yapayım diye bakıyorsanız her şey çıkar arkadaşlar. Ee, sorun bakışta, kalpte. O yüzden güzel bakarsanız güzellikleri görürsünüz. Ve orada başka ne görüyoruz? Bakın bunlar e, Haziran. Çok seviyorum. Bunlar böyle sürpriz ben ekmiyorum. Haziran ne zaman ekilir derseniz, bakın şurada da çıkıyor. E, biz normalde aldığımız zaman tohumları 
e, bahara doğru ekiyoruz ama bakın burada demek ki tohumları saçtığınızda kendisi biliyor zamanını. Şimdi kış boyu bunlar böyle yavaş yavaş istikrarlı bir şekilde büyüyüp bahara boylanacaklar ve bahar da açıyorlar zaten. Burada bakın bunlar e, dijitalist, yüksek otu. Bunlar çok kıymetli tohumdan yetiştirdiklerim sayılı. Ee, çok ekiyorum ama sonucunu getiremiyorum. Bu da çan çiçeği. Şöyle bir özel çan çiçeği türü var. Bunu siparişle getirmiştim. Aslında bununla birlikte e, başka da siparişlerim vardı. Hepsi gitti arkadaşlar. Bu sağ kaldı inşallah. Bakalım 6 adet e, acı bakla fidesi getirmiştim. Hepsi gitti. Orada özenle diktim. Şu tarafta bir şey vardı ya. Size göstermek istiyordum. Şöyle bir gideyim. Bakın ee... ay papatya, bodrum papatyaları aslında yaz başında bol bol açıyorlar. Ama böyle sonbaharda da yani ılıman biraz serince e, zamanlarda çok daha güzel açıyorlar. Yaz o çok sıcak dönemlerde dinleniyorlar. Evet bir fener çiçeği var. Fener çiçeği videom var arkadaşlar. Kanalımızda ararsanız hem köyümüzden bunu aldığım yerdeki fener çiçeklerini de görüntülemiştim. Kocaman e, çok hoş e, görüntüler ile e, bir videomuz var. Yine Bodrum papatyaları buralarda. Yaz başı bahar videolarıma bakarsanız çok rengarenk e, manzaraları görmüş olacaksınız. Evet burada gördüğünüz itaatkar çiçeği arkadaşlar. Şöyle bakın e, buradakiler açmış. Buradakiler arkada kaldığı için geçe kalmışlar. Şurada bir e, haseki küpesi var. Burada ben size e, yeni büyümekte olan göl soğanının soğanlarını göstereceğim. Şey boyları iyi ki dikmişim tohumdan yetiştirdiğim şey boylar çok güzel açacaklar baharda. İnşallah Rabbim nasip ederse bunları iyi ki diktim. Yerde çok daha iyi oluyor e, bu çiçekler. E, şöyle bakın göl soğanı ama ben şöyle bir göstereyim. Böyle yerden çıkınca çok güzel oluyorlar. Ben size Göstereceğim çok şeyler var. Kelebek çiçeğini göstereyim sonra e, yine böyle soğan gibi çıkan e, nergisleri göstereceğim. Şöyle önüme gelmişken buna da bir bakı verin. Chestrum melisa bir melisa türü. Bununla ilgili videom var arkadaşlar yazın bakın bol bol tomurcuk vermiş. Kışında çiçek açan ve dayanıklı türlerden Marmara bölgesi olarak arkadaşlar Kocaeli, Darıca'da oturuyoruz. Hani bu bölgeye yakın olanlar, benzer iklimde olanlar bu e, bitkiler yani buradaki söylediklerimi dikkate alabilir. Hani daha e, karasal iklimlerde, aşırı don yapan iklimlerde çok bilemiyorum. Hani yanlış yönlendirmiş olmak istemem. Evet krizantem şimdi bu alemde. Evet mavi kelebeğe gideceğiz arkadaşlar. İnşallah unutmam e, şeyle ilgili şifalı bir tür demiştik ya tavşan elması ateş dikeni. E, o e, onunla ilgili bir e, arkadaşımız diyelim orada yorum yazmış. Instagram'da bakarsanız sizler de okuyun isterseniz o e, tanıtım videosunun altında. E, Topuk dikenine çok iyi gelmiş. Annesinde çıkmış. Buzdolabı poşetine koymuş. Ayağının altına o topuk dikeni olan yere üzerine de çorabı çekmiş. O şekilde gün boyu gezmiş. Ama birkaç defa belli aralıklarla yapın diyor. Bu gördüğünüz mor datura arkadaşlar bahsettim ya az önce. Hem tohum kapsülünü gösterdim hem tomurcuk halini. Şöyle bir e, mavi güzelliğimiz var. Mavi Yasemin. Plumbago kurşun kök. Şimdi geldik. En güzel maviye. Evet. Çok nadide bir tür bu arkadaşlar. Baktıkça böyle duygusal oluyorum. Sizler de şöyle bakın. E, mavi kelebek. Baktığınız zaman bir çiçek ama kelebeğe çok benzemekte. Şöyle tomurcuklarına baktığınızda bunlar da açacak. Eğer havalar çok soğuk, fırtınalı gitmezse böyle devam eder. Ama giderse hasar görür, solar ve o dallar da karla birlikte, aşırı soğuklarla birlikte donar. Geçen yıl olduğu gibi arkadaşlar. Geçen yıl bütün dallar gitti. Bakın burada da dalı var. Tomurcuk böyle bu şekilde yapıyor. Şurada henüz yapmamış mesela. 
daha taze bir dal. Şöyle yaprak formu. Klerodendrum. Genelde dikkat ederseniz kızılay çiçeği, işte kısmet ağacı denilen e, Rus ortancası, işte e, full Arap fulü denilen, keşmir buketi denilen, onların hepsi klerodendrum türlerinden. Bulunduğu yere göre, mesela keşmir buketi klerodendrum çaynesi deniliyor, Çin kökenli. Buna da klerodendrum ugandense deniliyor, Uganda, Afrika kökenli bir tür. Ee, sıcak iklim olduğu için aşırı donlarda hasar görüyor. Ee, şimdi bu birkaç yıldır burada arkadaşlar. 4-5 yıl oldu belki de ben bunu dikeli buraya. iyice kök saldı. Biraz da üstten sarıyorum zaten. Saracağım da e, üstten gitse de e, kökü sağlam kalsın. Yeniden toparlandığı için donup da o yüzden böyle geçe kaldı. Şimdi açıyor. Aralık 9 arkadaşlar. Kışa giriyoruz. Bununla başlarda poz verdik galiba. Evet, mavi kelebekle vedalaşalım. Başka çiçeklerimiz var. Şöyle geçelim. Şöyle ayrılmak istemiyoruz ama şu şekilde. Evet, kadife çiçekleri şöyle artık Son demlerinde yine renkleri böyle hoş bir hava katıyor. Evet ateş dikeni, tavşan elması bitkisinin durduğu yeri şöyle tekrar göstereyim arkadaşlar. Şöyle artık bahçe solmuş, solgun ama yine arada renkler bizi yine mutlu ediyor. Şöyle bakın çok alımlı. Evet arkadaşımızın bahsettiği bitki topuk dikenine iyi gelen. İnternette yazın ayrıca farklı farklı şifa sebepleri de var muhakkak. Daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz. Şöyle bakın çok güzel çok. Ne kadar uzaklaşsanız buradayım diyor. Az daha unutacaktım. Uyuyan güzel ilk videolarımdan arkadaşlar. ilk videom belki de. Şimdi yanılmıyorumdur inşallah. E, uyuyan güzel malva viskus. ilk çiçeğini açtık. Bu da aynı şekilde mavi kelebek gibi hassas. Aynı şekilde dondu gitti zannetmiştim. Sonradan toparlandı. O yüzden geç toparlandığı için çiçek açması da böyle geçe kaldı arkadaşlar. Eğer içeride tutarsanız erkence açar. Kışın da açmaya devam eder. Şunu da göstereyim. Bir bodur grevilla çalısı arkadaşlar. Şimdi böyle açmaya durmuş. İlerleyen zamanlarda yine gösteririm. Şöyle bir bakın. Çok hoş. Tatlı kışın benim. Evet buraya gelince hatırladım. Nergisleri de göstereceğim. Hemen gösterip öyle balkona geçelim. Şöyle bakın bunlar da Nergis. Bunlar buradakiler. Şöyle bakın soğan gibi çıkmışlar. Çok güzel arada sopalar var. Kediler için. Kedilere işkence yapalım diye düşünüyoruz. Üstten atladıkları zaman batsın. <gülüyor> Az önce bahsettim arkadaşlar. Şimdi öncesini dinlemeyen diyecek. Ee, yine zulmediyorsunuz kedilere. Şaka diyorum. Bunu tekrar edeyim böyle. Sopaları koyuyorum. Kediler oraya gitmesin diye. Çok zarar veriyorlar. Çünkü seviyoruz kedileri ama zarar veriyorlar arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar. Genelde bu nergisler Ocak ayında açarlar. Ama geçen yıl havalar daha erken e, soğudu belki. Bilemiyorum. Geçen yıl erken kış geldi. E, Aralık ayında açmışlardı. Şimdi böyle bu durumdalar. Belki de Ocak'ta dahi açmayacaklar. Şubat'a kalacak açmaları. Çünkü ben bunları hırpaladım. Yani örseledim. Şöyle biraz yaygınlaştırdım. Yani tekrar böyle çıkarttım. Toprağıyla büyük kürekle iyice toprağını çıkartıp ayırıp böyle biraz yaygınlaştırdım. Sıralı olsun diye. Önce öbek öbekti. Şöyle sıralı olsun diye. Bu şekilde ama muhteşem geçmiş videolara bakarsanız arkadaşlar çok güzel kokusu olan bir çiçek bu. Burada oturuyorsunuz. Sandalyenizi alıp kahvenizi güneşli bir havada, kışın e, o kokuyu teneffüs ediyorsunuz. Muhteşem.
çoğaltmak istiyorum böyle burada olduğu gibi bir düzen koymaya çalışıyorum. Zaman zaman çalışma yapıyorum arkadaşlar. Hani bir gün bir yerde yapıyorsam bir hafta on gün sonra belki başka bir yerde yapma fırsatı bulabiliyorum. Vaktim olmuyor çok. Evet şu döngülü de tekrar bir göstereyim. Tanımayan, görmeyen arkadaşlar varmış. Şaşırdım. Geçen e, hangi videodaydı? E, Karasu videomuz, köy videomuzda arkadaşlar. E, toplarken göstermiştim sizlere. Şöyle bakın e, döngel Dönüp dönüp geliyor diye herhalde bilmiyorum adı neden öyle ama muşmula diyoruz daha çok biz muşmula daha çok diyoruz bir de beş bıyık var ismi şöyle bakın ucunda beş tane şöyle bir küçük yaprak tarzı bir şey var o yüzden beş bıyık deniliyor kendisine şöyle bakın bilmeyen arkadaşlar için ben arada yemek için de alıyorum tabi şimdi toplayacağım şu birazları böyle olmuş gibi Ah, ah, ah şuralara ben tohum ekmiştim. Harun Bey her gün geldiğinde işten burada basa basa buradan e, döngel yiyor. Ama e, söylemeyi de unuttum ona. Hatta sopa diktim anlasın diye. Sonrasında unutuyorum. Burada benim tohumlarım vardı. Onları güzel e, presledi. Buradan izlediğinde Harun Bey sana söylemeyi unuttum. Ama şimdiden sonra bir şey olmaz artık gitmişler. Şey boy ekmiştim zannedersem. Evet balkona çıktım şu güzelliğe bir bakın sardunya sakız sardunya Evet hemen yılbaşı çiçeklerini göstereyim biraz kısa tutacağım arkadaşlar Yani e, tutacağım ki anca yine de olur Özel bir gayret göstermesem Videolar çok uzun oluyor Şöyle biraz susuz galiba bu e, Uzun zamandır da evde de yoktum bazılarını döküyorum Bazıları böyle kalıyor Evet bu güzelliği şöyle bakın rengi çok güzel. Tabii köyümüzden Ayşe ablanınki çok daha başkaydı böyle beyaz pembe tül gibi harika duruyordu. Ama yılbaşının çok alımlı bir güzelliği var. Şöyle bakalım turunç kafayı da şöyle çekelim. Kleinia, Kleinia e, fulgens. Bak harika bir güzelliği var. Bunu çok seviyorum. Bunun çiçeği gerçekten çok alımlı. Bu renkte başka rengini görmedim. Böyle tomurcuk yapısı sukulent tür nasıl bakımı yapılır diye böyle sorulduğu zaman hepsi benzer tarzda olduğu için yani şu şöyle bakılır bu böyle bakılır çok diyemeyeceğim. Zaten ayrıntılı olarak bilemiyorum arkadaşlar. Sukulent kaktüs bakımı üretimi yapan arkadaşlar var. Onlar onların videoları var. E, zaman zaman da bahsediyorum. E, ben de onları izliyorum. Vakit buldukça bu güzelliğe de böyle baktık. Diğer şöyle şeylerde şöyle küçük kısaca geçelim. Yakut kolyesini oradan bakmıştık. Şöyle size göstereyim. Çiçekleri şöyle minik papatyalar halinde. Bu da burayı sevdi. Güneşi alıyor. Kaktüs sukulent saksısında. Bunlar da açmaya devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Evet bu bitki de aslında ana dallar kesildi. Mesela yeni büyüyenler şöyle bol miktarda yer doldurdu. Kaktüsler. Bir fulgensimiz de burada var. Şöyle bir küçük bakın sukulentler, kaktüsler. Yavaş yavaş toparlayacağım onları. Burada örtüyorum. Burada bir kapatıyorum, bir bölge yapıyorum. Bir de diğer balkonda. Bu kivi sukulent zannedersem. Yani isimler aklımda tam olarak kalmayabilir arkadaşlar. Şöyle. Bu saksıyı da göstereyim size. Bunu çok seviyorum. Şenay Koç Canoğlu Düzce'den. Göl yaka çiçekçilik. Orada çiçek açmış. Evet çiçek severlerin sonu çiçekçi dükkanı. <gülüyor> Açmakta ben direniyorum zaten. Ee, evet e, aşkın gözyaşlarını görüyorsunuz. Bir hayli boy attılar. Açtıkları zaman muhteşem olacaklar ama çok böyle soğuk donlara kalmaz inşallah. Evet girdim içeriye balkon bahçeden bitireceğim arkadaşlar ama bu eforbia mili dikenler tacım harika. Geçenki videoda da görüntüledim zannediyorum. Instagram'da da paylaştığım için karıştırıyorum bazen. Yani orada görüntülediğim zaman görüntüledim sanıyorum YouTube kanalımız içinde. Ama şu anda böyle bakın harika. Evet ayrımını yapmıştık. Tayland milisi e, zannediyorduk bunu ama Tayland milisi 
E, şunlar bakın çok daha farklı çiçek yapısı daha helezonik tarzda gidiyor Evet böyle gördükten sonra dışarıya çıkalım Evet bu köşeye toplayacağım arkadaşlar bazılarını aldığım için boşaldı orası bir toparlama yapacağım bir düzenleme henüz yok mesela salıncağın üstüne aldık altı kaldı aşağıda bekletiyoruz şöyle e Eforbia yine sütleyengillerden arkadaşlar. Eforbia trigona burada. Fil azığı orada. Şöyle bakalım şu güzelliğime de bakın. Bunu da çok seviyorum. Sipariş verdiğim bir yerden bunu hediye göndermişlerdi. Az önce balkonda gösterdiğim daha farklı. Bu kontürlü. Bakın şöyle. Bu da sevdiğim sardunya. Bunu çok seviyorum. Her seferinde söylüyorum ama e, dayanıklı da olduğu için. Bu Japon gülü açtı açacak açamıyor. Biraz hırpalandı içeriye alacağım zannedersem. Japon güllerini içeriye alacağım. Çatı katında e, soğuk odada yani e, sıcak oraya alıştıktan sonra bir müddet sonra bir kademe kademe belki sıcağı alabilirim. Şöyle cam önündeki sardunyalar da çok güzel. Aslında yakından göstersem çok güzeller. Şuradaki ateş kırmızısı açmış. Çok güzel. Bunu da ayrı seviyorum. Böyle diye aldım. Şu tomurcuk yapısına bakın. Tomurcuk yapıları çok hoş. Şimdi göstereceğim. Ötede kırmızı var. Onun da harika. Şöyle döneyim. Buradaki Eforbia Mili. Bu daha e, dayanıklı. O yüzden henüz almadım içeriye. Belki de kenarda tutarım ama içeriye alırım yine. Diğer Tayland özel türler daha hassas olduğu için onları daha erken aldık. Bir Kral tacı Jacobinia var. Evet, yedi veren Demet Gülüm. Demet Gül ben diyorum. Yani e, böyle benzettiğim için. Yani tamamen ismi nedir bilmiyorum. Sade Gül diye aldım. Devamlı açtığı için de yedi veren olduğuna hükmettim. Şöyle bakın. Bakın Felisyalar aslında baharda açarlar. Şimdi böyle tek tek güzelliklerini sunuyorlar. Şöyle bir bakın bir sardunyamız burada var. Şöyle sukulentlerim, sedum morganium, diğer kalan şotürler, tomurcağa durmuş çiçek açacaklar. Ve e, bu kalan şu çiçek açacak. Diğerleri daha cılız. En güzeli bu. En gür olanı. Şöyle şu anda çok güzel oldu. Hiç yerinden de oynatmıyorum. Bunları da buralarda toparlayıp üzerlerini örteceğim ama... Ee, i̇nşallah hemen kış gelmez. Sardunya'nın şöyle şu tomurcuk hali çok güzel de şu yukarıdaki daha güzel. Şimdi göstereceğim oraya gideceğiz. Şöyle bakın sardunyalar. Evet günlerdir ben buna bakıyorum gidip gelip bunun tomurcuk yapısı biraz daha açılmış. Bakar mısınız? Şöyle görün. Artık videoyu bitireceğim ama bunlardan kendimizi alabilirsek. Kan kırmızı. Bayrağım renginde arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu çok güzel. Bunu artırdım ben. Başka işte az önce de gösterdim. Tomurcuklu. Bu da kolay tutuyor. Tutanlardan. Evet. Kırmızı abutulonu yere diktim. İnşallah iyi olur burada. Evet araya karışmış bir güzellik var. Bakın kozmoz var burada ama hemen dibinde o. O yüzden fark edilmiyor. Bu gitmedi. Dipten demek büyüdü. Normalde hassastır. Ee, ne diyorlar buna? İpek otu arkadaşlar. Cimbom deniliyor. Ama internette bakarsanız ipek otu çiçeği bu çıkar. Tohum kapsülleri böyle ipek e, ipeksi bir yapıda onun içinde. E, kışın aşırı donlarda gidiyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım keyifli bir çiçek yolculuğu yapmışızdır birlikte. Sonraki videolarda bakalım nasibimizde neler olur. Bizi izlemeye devam edin diyorum. Tekrar teşekkürlerimi, sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Sevgiyle, sağlıkla, huzurla kalın. Allah'a emanet olun.